Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о крутой фиче в Arnold Render Refractive Portrait. На запись данного workflow меня вдохновила страница из официальной документации и благодаря ему можно получать такие крутые эффекты. Ну что, готовы? Поехали! Итак, для начала импортируем голову. В этом уроке я буду использовать FreeScan с сайта 3 dscan Store, ссылку на который я оставлю в комментарии. Вам достаточно зарегистрироваться и нажать на кнопку Download. После того, как вы импортируете голову, обратите внимание на ее масштаб. Если вы работаете с единицами по умолчанию сантиметрами, то она будет слишком маленькая. Я обычно в таких случаях создаю сферу с размером, как у стандартной головы, если верить данным в интернете. И увеличиваю модель таким образом. Затем делаем Modify, Freeze Transform, Reset Transform и чистим историю. Теперь голова готова к работе. Далее создаем обычный плейн и размещаем таким образом. После чего добавляем Arnold Area Light цилиндрического типа и располагаем его так, как показано в документации. После чего переходим в меню Create и добавляем камеру, которую переименовываем в Render Cam. В ее настройках для параметра Focal Lens вводим значение равное 80. Расположение камеры делаем таким образом. Далее временно скрываем Plane, переходим в вид из камеры с помощью меню Panel Look Through Selected, настраиваем нужный ракурс. Переходим в Arnold IPR. Назначаем Arnold Standard Surface на голову и приступаем к настройке освещения в Arnold IPR. Для этого просто экспериментируем с значением экспозиции у источника света. Затем приступаем к настройке шейдера головы. Для этого заходим в HyperShade, наводим курсор мыши на шейдер, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Graph Network, чтобы перенести его в рабочее пространство. После чего переименовываем данный шейдер в Head и создаем Camera Projection ноду. Для этого нажимаем Tab и пишем AI Camera Projection. В настройках этой ноды выбираем Render Cam Shape для параметра Link to Camera. Затем соединяем Alt Color этой ноды в слоты Base Color и Subsurface Color в шейдере. Далее вам нужно создать специальную ноду AI Image для проецирования текстуры на голову. Снова нажимаем Tab и пишем AI Image. Затем в слот Image Name загружаем любую абстрактную текстуру. Для этого урока я подготовил специальный пак текстур, ссылку на которую тоже оставлю в закрепленном комментарии. После того, как вы выбрали изображение, подключаем появившуюся ноду в AI Camera Projection. То есть слот Out Color соединяем с слотом Projection Color. 
Теперь если вы запустите рендер, то заметите, как это изображение проецируется на голову. Но это еще не тот эффект, который нам нужен. Так как еще нужно настроить материал Plane. Выделяем его, нажимаем Shift плюс H, чтобы снова показать этот Plane. Затем возвращаемся в Hypershade и приступаем к созданию материала для него. В рабочем окне нажимаем Tab и пишем AI Standard Surface. Появившийся материал называем Plane и применяем к нашему Plane. В настройках этого материала для начала увеличим значение Transmission до единицы. После этого вам нужно подключить ту же ноду Camera Projection в слот из Specular IOR и Transmission Color. Но не спешите это делать. Для начала вам нужно создать ноду AI Range и просто соединить ее с Transmission Color. Specular IOR немного другая история и чтобы сделать все правильно, вам еще нужно создать ноду Luminance, которая позволит соединить AI Range с этим слотом. Как только появится эта нода, вам нужно соединить Out Color в ее слот Value и затем Out Value перетянуть на большой красный круг в ноде Plane. В итоге у вас выскочит надпись Other. Нажимаем на нее и выбираем Specular IOR. Далее вам нужно соединить ноду AI Camera Projection с AI Range. Для этого Out Color этой ноды подключаем в слот Input ноды AI Range. Затем заходим в настройки этой ноды и вводим значение равное 6 для Output Max, а для Input Max равное 2. От этих значений зависит искажение текстуры в стекле и проекции. В общем, когда начнете эксперименты, сами увидите, как это работает. В документации показано несколько примеров разных значений Output Max. Я также в этом уроке покажу некоторые моменты, о которых там не говорится. Также эффект зависит от контраста и цвета текстуры. Теперь, если вы запустите рендер, то увидите такой эффект. И как раз сейчас мы поговорим о том, о чем не рассказывали в документации. Во-первых, вам нужно уменьшить значение Weight до нуля в вкладке Specular в настройках шейдера для Plane. Во-вторых, немного уменьшить значение параметра Roughness в той же вкладке. Немного уменьшить значение Transmission и выключить Base Color. И таким образом, вы получите такой интересный эффект. Теперь давайте посмотрим, какой получается эффект с разными текстурами. Кстати, чтобы в IPR выключить выделение полигонов, достаточно зайти в меню Show и выключить параметр Selection Highlighting. Как только вы выбрали понравившуюся текстуру из тех, что я предоставил, приступаем к экспериментам с настройками AI Range. В документации говорится только об Input Max и Output Max. Но я также рекомендую экспериментировать с разными параметрами, так как каждый дает интересный эффект. После экспериментов можно выбрать другую текстуру и посмотреть, как эти настройки влияют на нее.
При этом вы можете клонировать плейн, повернуть его и получить абсолютно другой интересный эффект. Количество плейнов может быть неограниченным. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.